শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আমি ভিডিওতে কথা বলবো তো বিষয়টা পুরোপুরি তুলে ধরার জন্য আমি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টকে দুটি অংশে ভাগ করেছি একটি অংশে রেখেছি আমি সফটওয়্যারের জন্য যে কৌশলগত বিষয়গুলো থাকে বা লজিকগুলো থাকে সেই লজিকগুলোকে এবং আরেকটি অংশে আমি রেখেছি সফটওয়্যারের জন্য যে প্রোগ্রাম লিখতে হয় আমাদেরকে বা কোড করতে হয় সেই কোডগুলোকে এখন এই যে সফটওয়্যারের কোডিং রিলেটেড যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো কিন্তু শেখা খুবই সহজ এগুলো শেখানোও সহজ আবার কোডিং রিলেটেড যে বিষয়গুলো আছে এগুলো নিয়ে যদি আপনি গুগলে সার্চ করেন সার্চ করলে কিন্তু খুব সহজেই আপনি বিভিন্ন ধরনের সমাধান পেয়ে যাবেন বাট লজিক্সের যে বিষয়গুলো আছে বা কৌশলগত যে বিষয়গুলো আছে এই কৌশলগত বিষয়গুলো নিয়ে যদি আপনি গুগলে সার্চ করেন গুগলে সার্চ করে কিন্তু খুব বেশি আপনার লাভ হবে না কেননা সফটওয়্যার টু সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন টু অ্যাপ্লিকেশন এই কৌশলগত যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো কিন্তু টোটালি আলাদা আলাদা এ কারণে যদি আপনি কৌশলগত বিষয়গুলো নিয়ে গুগলে সার্চ করেন তাহলে সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ে কিন্তু আপনি কোনো সঠিক সমাধান খুঁজে পাবেন না এছাড়া কৌশলগত যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে এ ধরে ধরে স্পেসিফিকভাবে শেখানো সম্ভব না আবার ধরে ধরে স্পেসিফিকভাবে এগুলো শেখাও সম্ভব না এই কৌশলগত বিষয়গুলো সম্পূর্ণ আপনার নিজের সম্পূর্ণ নিজের ভেতর থেকে নিজেকে কৌশলগুলো তৈরি করতে হবে যে আপনি কোন কৌশলে কোন স্ট্র্যাটেজিতে আপনি সফটওয়্যার ডেভেলপ করবেন সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য আপনার লজিকগুলো কি কি হবে তো আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই সবাই বলতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা লজিক সংকটে ভুগি আমরা দেখা যাচ্ছে যে প্রোগ্রামিং পারি কোডিং পারি বাট লজিক আমাদের মাথায় কাজ করে না তো লজিকের যে সংকট এই সংকটে ভোগার কারণে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নগুলো আসে যে কিভাবে একটা সার্চ অপশান সেট করব কিভাবে ইউজার রোল ম্যানেজ করব কিভাবে একটা সব ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বানাবো কিভাবে ই কমার্স ওয়েবসাইট বানাবো তো এ ধরনের যে প্রশ্নগুলো আসে এই প্রশ্নগুলো আসার কিন্তু প্রধান কারণই হচ্ছে যে আমরা কোডিং জানি কোডিং আমরা বুঝি বাট লজিক্যাল যে ইস্যুগুলো আছে বা কৌশলগত যে বিষয়গুলো আছে এই কৌশলগত বিষয়ের সংকট আমাদের মাঝে আছে তো এই কৌশলগত বিষয়গুলোর সংকট থাকার কারণেই কিন্তু এই ধরনের প্রশ্নগুলো বেশি বেশি আসে যে হচ্ছে এটা কিভাবে বানাবো ওটা কিভাবে বানাবো এটা কি হবে ওটা কি হবে তো এই যে কৌশলগত যে প্রশ্নগুলো আসে এই কৌশলগত প্রশ্নগুলোর কিন্তু আসলে সঠিক কোনো উত্তর নেই কেননা সফটওয়্যার টু সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন টু অ্যাপ্লিকেশন কৌশল ভ্যারি করে আমি স্পেসিফিক একটা অ্যাপ্লিকেশনকে টার্গেট করে যদি প্রশ্নের উত্তর দেই সেটা কিন্তু হবে না কেননা অ্যাপ্লিকেশন টু অ্যাপ্লিকেশন এই লজিকগুলো ভ্যারি করবে যেরকম ধরুন ইউজার রোল ম্যানেজমেন্ট ইউজার রোল ম্যানেজমেন্টের যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু আসলে টপিক্স টু টপিক্স ভ্যারি করবে আপনি একটা সফট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বানালে ইউজার রোল যেরকম হবে আপনি যদি একটা ফাইন্যান্সিয়াল সফটওয়্যার বানান সেখানে কিন্তু ইউজার রোল ম্যানেজার বিষয়গুলো অন্যরকম হবে আপনি যদি একটা এনজিওর জন্য সফটওয়্যার বানান বা একটা ব্যাংকিং রিলেটেড সফটওয়্যার বানান সেখানে কিন্তু আবার দেখা যাবে যে সফটওয়্যার টু সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান টু প্রতিষ্ঠান বিজনেস টু বিজনেস এই বিষয়গুলো ভ্যারি করবে তো যেহেতু এই বিষয়গুলো বিজনেস টু বিজনেস ভ্যারি করে এ কারণে এই বিষয়গুলো আসলে নিজেকেই ম্যানেজ করতে হবে নিজের কৌশল নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে এই সংক্রান্ত কোনো বিষয় আসলে গুগলে সার্চ করেও লাভ হবে না ইউটিউবে সার্চ করেও লাভ হবে না তো এখন এই যে কৌশলগত সংকট আমাদের কেন কৌশলগত সংকট হওয়ার পেছনে মেইন কারণ হচ্ছে যে আমরা সবাই কোডিং শেখার জন্য খুবই আগ্রহী আমরা কোডিং খুব গুরুত্ব দিয়ে শিখি বাট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য বা সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য যে ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড বিষয়গুলো আছে প্ল্যানিং অ্যানালাইসিস বিষয়গুলো যে আছে এই প্ল্যানিং এবং অ্যানালাইসিস সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো আছে এগুলো নিয়ে আমরা কখনো ভাবিও না এগুলো নিয়ে আমরা পড়াশোনাও করতে চাই না এ কারণে হয়েছে কি আমাদের মাঝে এই যে লজিক বা কৌশলগত যে ল্যাকিং ল্যাকিংসগুলো সংকটগুলো এই সংকটগুলো কিন্তু আমাদের মাঝে বলতে গেলে খুবই তীব্র আকার ধারণ করেছে এ কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোডিং জানি সব জানি বাট কীভাবে প্রজেক্ট করব সেটাই আসলে বুঝে উঠতে পারি না এখন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের যে লাইফ সাইকেল এস ডি এল সি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল এই লাইফ সাইকেলটা যদি আমরা দেখি অর্থাৎ সফটওয়্যারের যে জীবন চক্র পুরো জীবন চক্রটা যদি আমরা দেখি তাহলে প্রথমে এক নম্বরে কিন্তু আছে হচ্ছে প্ল্যানিং দুই নম্বরে আছে অ্যানালাইসিস অর্থাৎ যে কোনো সফটওয়্যার বানাতে গেলে প্রথমে নিজে নিজে আপনাকে সেটা সম্পর্কে একটা প্ল্যান করে নিতে হবে সফটওয়্যারটা কীভাবে তৈরি করবেন না করবেন কোথায় থেকে ডাটা কোথায় থেকে যাবে না যাবে পুরো অ্যানালিটিক্যাল যে বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু আপনাকে অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে তো খেয়াল করে দেখুন একটা সফটওয়্যারের প্রথম অংশই হচ্ছে প্ল্যানিং তারপরের স্টেপ হচ্ছে অ্যানালাইসিস তারপরের স্টেপ হচ্ছে ডিজাইন একদম চার নম্বর স্টেপ হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন যেটাকে আমরা বলতেছি প্রোগ্রামিং বা কোডিং অর্থাৎ প্রোগ্রামিং করার আগে
আর এই যে তিনটা স্টেপ প্ল্যানিং অ্যানালাইসিস ডিজাইন এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে গুগলে সার্চ করেও লাভ হবে না এই বিষয়গুলো নিয়ে স্পেসিফিক কোনো প্রশ্ন করেও আসলে স্পেসিফিক কোনো সঠিক উত্তর কারো কাছেই পাওয়া যাবে না কেননা প্ল্যানিং অ্যানালাইসিস ডিজাইন এই বিষয়গুলো সফটওয়্যার টু সফটওয়্যার ভ্যারি করে আলাদা আলাদা সফটওয়্যারে আলাদা আলাদা রকম ধরুন আমি যদি একটা মেডিসিন শপ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি করি তাহলে সেটার প্ল্যানিং অ্যানালাইসিস যেরকম হবে ওই একই সফটওয়্যার যদি আরেকজন বানায় তাহলে সেখানে কিন্তু প্ল্যানিং অ্যানালাইসিস আলাদা হবে আপনি একটা মেডিসিনের দোকানের জন্য একটা সফটওয়্যার যদি বানান তাহলে সেটার প্ল্যানিংটা যেরকম হবে অন্য এক আরেকটা দোকানে গেলে কিন্তু সেই প্ল্যানিংটা ভিন্ন রকম হয়ে যাবে তো এই কারণে বিজনেস টু বিজনেস প্ল্যানিং অ্যানালাইসিস ডিজাইন এই বিষয়গুলো ভ্যারি করবে আর এই বিষয়গুলো নিজেকেই শিখতে হবে নিজেকেই কৌশল খুঁজে বের করতে হবে নিজেকেই ম্যানেজ করতে হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে প্রশ্ন করলেও সার্চ করলেও সঠিক কোনো সমাধান পাওয়া যাবে না আর এই বিষয়গুলো স্পেসিফিকভাবে ধরে ধরে শেখানো আসলে পসিবল না তো আসুন যে প্ল্যানিং অ্যানালাইসিস এই যে বিষয়টা এই বিষয়টা তো অ্যাপ্লিকেশন টু অ্যাপ্লিকেশন আলাদা আলাদা সেটা আমি বললামই যেমন ধরুন যে আপনি একটা অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার তৈরি করবেন তো অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড কোনো সফটওয়্যার যদি আপনি তৈরি করেন তাহলে অ্যাকাউন্টিং নিয়ে কিন্তু প্রথমে আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে একটা অ্যাকাউন্টিংয়ে কীভাবে কাজগুলো হয় হিসাবপাতি কীভাবে হয় পুরো অ্যাকাউন্টিং নিয়ে যদি আপনি পড়াশুনো করে আসেন তাহলেই কিন্তু একটা অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারের যে অ্যানালাইসিসগুলো প্ল্যানিংগুলো সেইগুলো আপনি বুঝবেন তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা কোডিং শিখেছি আমরা সব শিখেছি কিন্তু আমরা অ্যাকাউন্টিং শিখিনি তাহলে আপনি যদি অ্যাকাউন্টিং না জানেন তাহলে কিন্তু অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার আপনি বানাতে পারবেন না তারপরে ধরুন আপনি একটা মেডিসিন শপ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বানাতে চান তো অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন যে ভাইয়া শপ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার কীভাবে বানাবো তো স্পেসিফিক কোনো শপ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বানাতে গেলে সেই শপের বিজনেসটা আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে আপনি যদি একটা মেডিসিন শপ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চান তাহলে মেডিসিন শপের ভেতরে কীভাবে কাজ হয় না হয় সেইগুলো নিয়ে আগে আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে একটা মেডিসিন শপের ভিতরে কীভাবে প্রোডাক্ট স্টোর করে কীভাবে সেল করে কর্মচারীরা কীভাবে কাজ করে এই টোটাল বিষয়গুলো যদি আপনি না জানেন টোটাল বিষয়গুলো যদি না পারেন তাহলে কিন্তু মেডিসিন মেডিসিন শপ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার আপনি বানাতে পারবেন না তারপরে ধরুন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার আপনি বানাবেন তাহলে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বানাতে গেলে একটা অ্যাসেটকে কীভাবে ম্যানেজ করতে হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে তারপরে ধরুন আমার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি আমার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি তাহলে আমি বেশ কিছুদিন আগে মাইক্রো ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট একটা সফটওয়্যার বানিয়েছিলাম একটা এনজিওর জন্য তো সফটওয়্যারটা বানানোর আগে প্রায় তারও কোডিং শুরু করারও মাস দুয়েক আমি কোডিং শুরু করার আগে প্রায় দুই মাসের মতো সময় আমি পুরো এনজিওটা নিয়েই শুধু পড়াশোনা করেছিলাম যে ওই এনজিওর ম্যানেজার কীভাবে কাজ করে তারপরে ওই এনজিওর ম্যানেজমেন্ট কীভাবে হয় অ্যাকাউন্টিংয়ের হিসাবগুলো কেমন কীভাবে হয় ওই এনজিওর যে মাঠ পর্যায়ে কর্মীরা আছে তারা কীভাবে কাজ করে পুরো এনজিওর কে কী করে না করে এভরিথিং নিয়ে পড়াশুনো করার পরে তারপরে আমি কোডিং শুরু করেছিলাম তাহলে ওই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আমি পড়াশোনা না করতাম তাহলে তো একটা মাইক্রো ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমি কীভাবে তৈরি করব সেটাই বুঝে উঠতে পারতাম না তাহলে শুধুমাত্র কোডিং জানলে হবে না যে বিষয় নিয়ে আপনি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই বিষয়ের ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রচুর পরিমাণে পড়াশোনা করতে হবে এখন ধরুন এই যে মাইক্রো ফাইন্যান্স সফটওয়্যারটা বানানোর জন্য আমি পুরো এনজিওটা নিয়ে পড়াশোনা করলাম এতে করে হয়েছে কি ওর ম্যানেজার কী করে হুম তারপরে হচ্ছে মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা কী করে তারপরে হচ্ছে ওখানে যে হিসাব রক্ষক আছে সে কী করে কে কী করে না করে এভরিথিং কিন্তু আমাকে শিখতে হয়েছে ধরুন এই মুহূর্তে যদি ওই এনজিওর কোনো একটা পদে আমাকে বসিয়ে দেওয়া হয় যে সাপোজ ওই এনজিওর কোনো মাঠ পর্যায়ের কর্মী হলাম আমি তাহলে ওই এনজিওর মাঠ পর্যায়ের কর্মী হলে কিন্তু আমার কোনো প্রিভিয়াস ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হবে না কেননা ওই এনজিও এনজিওর যে মাঠ পর্যায়ের কর্মী তারা কীভাবে কাজ করে আই আই নো দ্যাট আমি সেটা নিয়ে পড়াশোনা করেছি তারপরে ধরুন ওই এনজিওর যদি আমাকে এখন হুট করে ম্যানেজারও বানিয়ে দেওয়া হয় তারপরেও কিন্তু আমি ম্যানে ম্যানেজারের যে রোল সে সেই রোলটা কিন্তু আমি সেখানে পালন করতে পারবো কেননা ম্যানেজার কী করে না করে এভরিথিং নিয়ে কিন্তু আমাকে পড়াশোনা করতে হয়েছে তো একটা সফটওয়্যার বানানো মানে হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান নিয়ে পড়াশুনো করা কোনো প্রতিষ্ঠানের সফটওয়্যার বানাতে গেলে সেই প্রতিষ্ঠানটা নিয়ে আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে সেই প্রতিষ্ঠানের বিজনেস স্ট্র্যাটেজি কী সেই প্রতিষ্ঠান কীভাবে কাজ করে এভরিথিং আপনাকে জানতে হবে তাছাড়া কিন্তু আপনি সফটওয়্যারের যে প্ল্যানিং অ্যানালাইসিস এই যে দুটো স্টেপ প্রথম দুটো স্টেপই আপনি পার হতে পারবেন না তারপরে ধরুন যে বেশ কিছুদিন আগে এটাও অবশ্য পুরনো একটা প্রজেক্ট আমার সেটা ছিল একটা ডেন্টাল ল্যাব ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তো ডেন্টাল ল্যাব ম্যানেজমেন্ট করতে গিয়ে কিন্তু একটা ডেন্টাল ল্যাবে কি মেশিনারিস থাকে না থাকে কয় রকম দা
কি বলে ই নিয়ে সফটওয়্যার বানাবেন এই যে ডেন্টাল ল্যাব নিয়ে সফটওয়্যার বানাবেন তাহলে একটা ডেন্টাল ল্যাবে কি হয় না হয় সেগুলো নিয়ে আপনাকে পড়াশোনা করতে হবে আজকে যদি আপনি একটা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বানান তাহলে একটা লাইব্রেরির ভেতরে কিভাবে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমগুলো হয় একটা লাইব্রেরিতে যে লাইব্রেরিয়ান থাকে সে কিভাবে কাজ করে তার কাজ নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে তো এই জন্য আমি বলবো যে শুধু কোডিং শিখলে হবে না বিচক্ষণ হতে হবে প্রচুর পড়াশুনো করতে হবে তাছাড়া সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের যে প্রথম দুই স্টেপ যে প্রথম দুই স্টেপ আমি বললাম প্ল্যানিং আর অ্যানালাইসিস এই প্ল্যানিং আর অ্যানালাইসিস স্টেপই আপনি পার হতে পারবেন না কোডিং স্টেপ পর্যন্ত তো যাওয়া দূরের কথা তো এই জন্যই বলছি যে আমাদের ভেতরে প্রচুর পরিমাণে লজিক সংকট আছে আমরা প্রোগ্রামিং শিখছি বাট আমাদের ভেতরে লজিক নেই এ কারণে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আমরা করি যে প্রশ্নগুলো আসলে লজিক্যাল প্রশ্ন কৌশলগত প্রশ্ন আর এ ধরনের কৌশলগত প্রশ্নের আসলে সঠিক কোনো উত্তরও আমার কাছে নেই আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে